सिंहासन खाली कैसे पड़ा है ये तो कभी लाइफ में अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं कहा ये <laughs> तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हम सबके प्यारे इस शो के लकी मैस्कॉट दिल के बादशाह हंसी के सरताज दबंग पॉलिटिशियन द वन एंड ओनली मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू खेल का मजा ये शादीशुदा हो गया जिंदा शहीदों में आ गया है। लेकिन एक बात मुझे कपिल की बहुत पसंद है जब भी मुश्किल घड़ी आती है ये सुरखरू होता है गुलेल की तरह चेंज पीछे जाता है साठ फुट आगे जाता है तो इसके ऊपर शेर खड़काऊं सुनो तो, कांटों में रह के भी गुलाबों की तरह महकना सीखो वाह कीचड़ में रह के भी कमल की तरह खिलना सीखो जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता अरे राख में रह के भी अंगारों की तरह दहकना सीखो तो भाइयों और बहनों दुकान हमारी खुल चुकी है गल्ले पे भाई साहब बैठ चुकी है तेरी तो शुरुआत करते हैं बढ़ते हैं आगे आई होप आप सब लोगों ने हमारा शो मिस किया yeah! बहुत मिस किया yeah! और सोचो आपको तो पैसे भी नहीं मिलते <laughs> तो मैंने और सिद्धू भाई ने कितना किया होगा <laughs> <laughs> अच्छा जब आप खाली बैठे घूम रहे होते हो तो लोग ना अपने अजीब अजीब कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास भी टाइम खूब होता है सामने वाले के पास भी खूब यार क्या हो गया क्या तुझे शक्ल पीली होगी तेरी <laughs> पीलिया हो गया <laughs> मैं एक साल से घर पे बैठा येलो दाल खा रहा हूं मुंह तो पीला होगा ही मेरा <laughs> तो तो अजीब जी अच्छा एक बात तो मैंने ऑब्जर्व की है जब आदमी का काम धंधा अच्छा चल रहा हो तो उसको पता भी नहीं होता घर में कितने एसी चल रहे हैं थोड़ा सा काम बंद हो ना आदमी खुद टॉयलेट के दरवाजे खोल खोल के जीरो वार्ड के बल्ब बंद करता है कोई बैठा तो हो नहीं अंदर किसने ऑन रखा है ये यही है यही है यही है बिल्कुल नहीं है अच्छा काम करते हुए आदमी की रिस्पेक्ट बड़ी होती है घर वाले इतनी टेंशन लेते हैं जब आदमी काम कर रहा हो मेरी माँ बड़ी टेंशन लेती है घर वाले मेरे भाई बहन बेटा सारा दिन काम करते रहते हो खा भी लिया करो अच्छा जब काम नहीं कर रहा था ना तो मैं खाना खा रहा था खाना खा रहा है <laughs> अभी सुबह तो खाया था मतलब <laughs> विचार ही बदल जाते हैं <laughs> अच्छा आदमी काम में बिजी हो घर आने का टाइम नहीं मिलता घर आता तो आदमी जो कुत्ता रखा होता आपने वो बड़े प्यार से मिलता आपको ऐसे चढ़ जाता है आपके ऊपर और अगर आप चार दिन काम पे ना जाओ आप भी उधर पड़े हो कुत्ता भी उधर पड़ा है तो कुत्ता खास अटेंशन देता नहीं आपको उसको पता कि मैं भी इधर बैठा हूं तू भी इधर बैठा है काय का मालिक काय का कुत्ता तो... <laughs> कुत्ते को प्यार से बोला ना टॉमी कम वो जवाब ही नहीं देता है दो तीन बार फिर बुला तो वो आगे से जवाब देता हपना फर्श में लेट जाता है उसको लेना देना ही कोई नहीं चाह गया गुरु अच्छा बेकार आदमी को लोग सलाह बड़ी दे जाते हैं मेरे भी घर पे बैठा था मेरे को भी एक आदमी सलाह दे गया एक ना बेल्ट वाले बाबा के पास जा लेदर की बेल्ट वाले हा? नंगे बदन जाओ उधर सारी चिंताएं दूर हो जाए मत... हाँ अब बाबा खड़ा एक मारता पहले नंगी पे आपकी पीठ पे फटैक करके बोल है कोई चिंता जिसने हाथ में लेदर की बेल्ट पकड़ी हो पीठ आपकी नंगी हो कोई बोलेगा कि कोई चिंता है बात का बाबा नहीं नहीं कोई चिंता नहीं है बाकी की तीन कौन खाए गाँव में बैठा साठ साल का आदमी धोनी को सलाह दे रहा होता इसको अब रिटायर हो जाना चाहिए और खुद रिटायर नहीं हो रहा उसकी खुद दो तीन महीने बाद खुशखबरी आने वाली होती है मतलब फालतू की कुछ लोग तो प्रधानमंत्री तक को सलाह दे देते हैं एक आदमी ससुराल में बैठा साली के हाथ के माल पुए खा रहा है साथ साथ टीवी देख रहा है प्रधानमंत्री को ज्यादा विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए पीछे उसका ससुर सोच रहा कमी नहीं जो तू हर शनिवार इधर आके यात्रा करता है तुझे सलाह देने वाला कोई नहीं है फालतू में लोग मुंबई के ऑटो वाले देख लो आप मेट्रो ब्रिज के नीचे से निकलते हैं बड़े बड़े सवारी के साथ फ्रैंक हो जाते हैं अरे ये क्या बन गया दूसरे बाहर से आते हैं ऐसे ही बना दिया बस <laughs> बना दिया इधर नहीं बनना चाहिए था उधर बनना चाहिए था खुद का ध्यान नहीं पेंट में से कच्चा बाहर आ रहा है तू अपना दे <laughs> फालतू की सलाह और कुछ लोगों की सलाह तो एकदम से यूनिक होती है मेरे एक मौसा जी हैं दूर के मैंने ट्वेल्थ की ना मुझे कहते बेटा ट्वेल्थ हो गई और पढ़ाई लिखाई का फायदा कोई नहीं है एयर होस्टेस बन जा 
हाँ मैंने कहा क्यों अपने खानदान में कोई एयर होस्टेस नहीं बना मैंने कहा आज तो ये बोल रहे कल को बोलोगे कल को हमारे खानदान में बेटा कोई माँ नहीं बना तू माँ बन जा मतलब कुछ भी चला देते हैं ये दिनेश नहीं बना दिनेश ये गिटार पे बैठा हुआ है हाँ। कुछ भी सलाह देता है हाँ। जीपीएस वाली आंटी नहीं होती जो बोलती है ठीक है यू टर्न फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग हाँ। ये उसके साथ भी बहस करता है आंटी आपका वाला लंबा पड़ेगा सीरियसली आंटी आपका वाला लंबा पड़ेगा मैं इधर से घुस रहा हूँ बड़ी देर बहस करता रहा फिर जीपीएस के अंदर से एक थप्पड़ निकला फटाक करके पड़ा इसको उसके बाद बहस नहीं की इसने कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे की सलाह लेते हैं बाकी इग्नोर करते हैं जैसे कोई आदमी ऐसे कहीं पे तो बीमार पड़ा हुआ था कोई सलाह दे रहा है इसको रिहैब भेज दो कोई बोलता है इसको आयुर्वेदा सेंटर भेज दो कोई बोल रहा है इसको नंगा करके मुल्तानी मिट्टी में लपेट के रखो <laughs> एक पीछे से बोल रहा है बैंको भेजो बैंको बैंको भेजो <laughs> तो, तो जो बीमार पड़ा हुआ था एक महीने से बोल नहीं रहा था वो सडनली बोलता है अबे कोई उस कमीने की भी सुन लो <laughs> ये अपना दोस्त नहीं है चंदू <laughs> बीच में तबीयत ठीक नहीं था मेरे पास आया कहता चौराहे पे ना पांच दिन रोटी रख के आ सब ठीक हो जाएगा मैंने पांच दिन रखा कुछ फर्क पड़ा नहीं <laughs> छठे दिन आ गया मैंने कुछ हुआ नहीं कहता सिर्फ रोटी से काम नहीं चलेगा दही और अचार भी रख <laughs> मैं दही और अचार भी रखा <laughs> सातवें दिन आया इसका मुंह छिला हुआ था यहां से मैंने कहा क्या हुआ कहता ये जो दही में ही रखते हो ना सड़क पे टोरी में रखा करो सड़क पे चाटने से पता कितनी प्रॉब्लम होती है <laughs> यहां पे बैठे हमारे दोस्त हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप लोगों को कभी बहुत सारे लोग सलाह देते होंगे बेकार बहुत हैं लोग कभी फायदा नुकसान हुआ है आप लोगों को ये सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहां से आए आप मेरा नाम नईम डब्बा वाला है मैं गुजरात से आया हूँ नईम नईम और डिब्बा कहा आपका वो मेरे सरने में सरने में सॉरी सर ओके okay. हाँ, होता है ये ये डब्बा सुबह वाला बता रहा है क्या बता रहा तू <laughs> वही समझो वही समझो अच्छा <laughs> एक बार मुझे भी ऐसी सलाह मिल गई थी बहुत मैं बुरी तरह फंस गया था कभी मिली हाँ। थी। <laughs> एक बार मैं संडे के दिन जब क्रिकेट खेल रहा था हाँ। तब मेरी कमर लचक गई थी <laughs> लचक लचक गई 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 कमर ऐसे ऐसे हाँ। वो लचक गई, ये अचक गई। <laughs> तो फिर फिर क्या हुआ फिर किसने इस पे काला लेप लगा दे अच्छा हो जाएगा अच्छा तो मैंने काला लेप लगाया अच्छा दर्द बहुत बढ़ गया <laughs> काला लेप लगाने से हाँ। फिर दूसरे दिन दूसरे दोस्त ने सलाह दी कि धूप में खड़ा रह जा अच्छा हो जाएगा तो मैं धूप में भी खड़ा रहा था पीठ दर्द था कि आपको फंगस लगी थी क्या धूप में खड़ा रहा ये दोस्त ये दूसरे वाले दोस्त को तो छोड़ दो आप वो गलत चला देता नहीं नहीं वो फिर भी मैं खड़ा रहा दो घंटे खड़ा रहा धूप में खड़े रहे आप हाँ फिर तीसरे दिन तीसरे ने सलाह दी पहलवान के पास टोटल कितने तीन 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 ही तीन दूसरा आ गया लास्ट में क्या तीसरे ने सलाह दी पहलवान के पास जाके मालिश करवा ले तो फिर पूरी कम रकड़ गई फिर एक अच्छे बंदे ने आके सलाह दी कि यह सब छोड़ अब डॉक्टर के पास जा उसे इलाज करवा फिर मुझे अच्छा हुआ पर मैं आपको सही में बताऊं अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है स्विमिंग किया करें आप बहुत अच्छी होती है वो तो आती नहीं है, है? नहीं आती नहीं आती एक ट्राई करो एक डेढ़ मिनट बाद उसके बाद डूब जाओगे पर शुक्रिया नईम भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर बड़ा प्यारा बोलते हैं आप गुजराती सारे प्यारा ही बोलते हैं और कोई मेरे दोस्त है जी मैम ओ वाह आप पहले क्यों नहीं हाथ किया आपने <laughs> माइक दे दीजिए मैम को हेलो सर हेलो हेलो सर हेलो मोहतरमा सर मुझे पूछना है कि uh, मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स की शादी हो रही है रिसेंटली तो oh. मेरे मॉम डैड मुझे भी बोल रहे हैं कि यू you नो know, तुम्हारे फ्रेंड्स की शादी हो रही है तो तुम भी शादी कर लो कोई जरूरत तो, नहीं है <laughs> तो फिर आपका मन क्या कहता है <laughs> मैं कंफ्यूज हूँ कि लाइक मैं शादी करूँ अभी या नहीं करूँ तो मुझे आपको पूछना है कि मैं क्या करूँ मैं अभी क्या बोलूँ <laughs> मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं ना एक्चुअली जब भी मैं काम नहीं कर रहा था ना तो मेरे आसपास एक ही लड़की थी और मुझे लगता था दुनिया में है ही लड़कियाँ तो मैंने तो उससे शादी कर ली 
बाहर आया हूं भी देख रहा हूं कितनी सारी है तो, नहीं आपका देखिए आप पढ़ाई कर रही हैं या हो गया आपका स्टडी वगैरह फ्री नहीं जॉब कर रही हूँ मैं जॉब कर रही हैं आप तो आपका जो दिल करता है करिए आप जरूरी नहीं है मम्मी पापा मतलब वो तो कहते ही कहते हैं सब मेरी मम्मी भी तो बड़े सालों से कह रही थी करनी पड़ी मुझे बाकी खूबसूरत बहुत है आप आप अपनी चिंता मत करो एक बार हाथ खड़ा करो दो सौ बंदे तैयार हो जाएंगे कोई चक्कर नहीं तो आपने नाम ही नहीं बताया अपना श्रुति श्रुति बहुत खूबसूरत है आप सेल्फ डिपेंडेंट है हजारों लड़के लाइन लगा खड़े होंगे मैं शहर आपका पूछूंगा नहीं क्योंकि पहुंच जाएंगे वहां पे लौंडे लपाड़े ना सारे ऊपर <laughs> वाले ने अगर खूबसूरती दी उसकी तारीफ करनी चाहिए नहीं तो ऊपर वाले की शान में गुस्ताखी है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे इंसान बनाए और तुम लोग कुछ बोल ही रहे तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई खूबसूरत बहुत है आप थैंक यू श्रुति थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओ चंदू चंदू हाँ ये क्या हो गया तुझे यार मैंने मनत मांगी थी कि जिस दिन शो शुरू होगा घर से स्टेज तक मैं ऐसे लोड लोड कर जाऊंगा <laughs> और यार तुम बड़े अजीब आदमी हो शो भी शुरू कर लिया और मुझे बताया भी नहीं हाँ तो तुझे फिर भी समझ में नहीं आया <laughs> पाजी ये देख लो इस बंदे ने मुझे कहा था चंदन जिस दिन शो शुरू होगा आठ फॉरेनर लड़के के साथ तुम्हारी एंट्री होगी और मुझसे बड़ा रोल तुम्हारा होगा पाजी मैं बैठा था बेकार मुझे टाइम पास करने के लिए बातें चाहिए थी मैंने कर दी <laughs> तो पाजी ये इकलौता इंसान है जो बचपन में भी क्यूट नहीं लगा आप सोचो <laughs> पड़ोसन इनकी मम्मी से कहती बहन एक महीना ज्यादा लगा लेती बच्चा तो ढंका पैदा करती <laughs> हाँ जी पाजी पड़ोसन इनके चाचा जी बनते थे हाँ वहीं से मर्दों को साड़ियां पहनाने का आइडिया आया इनको <laughs> और मैं आपको पता बचपन में कितना क्यूट था मैं कितना? वो तो बचपन में किसी हॉस्पिटल में किसी बच्चे के साथ अदला बदली होगी नहीं तो आप ओरिजिनल वन को देखो होश ना उड़ गए तो, तो कहना <laughs> आपको पता भाजी इसकी मम्मी ना इसे देख के वो बर्तन वाले नहीं आते एक्सचेंज कर लेते आप इसको देखे ना एक्सचेंज करके पतीला ले लिया <laughs> इसकी मम्मी कहती भैया ये क्या है इसमें तो डेंट पड़ा हुआ है कहती इसमें तो एक पड़ा हुआ पतीले में इधर देखो कितने हैं <laughs> हाँ तो आप ही तो एक साल से गायब थे ये क्या बात हुई यही तो बात है सारे जानना चाहते कहाँ थे आप <laughs> <laughs> मैंने इस बंदे के लिए ब्रेक लिया था मैंने कहा चलो मैं ब्रेक लेता हूँ तो ये भी अपने पैरों पर खड़ा होगा भाजी पैरों पर छोड़ो ये घुटनों पर आ गया जू बीच में देखा मैंने घुटनों पर पहले ऐसे बैठा हुआ था योगा ट्रेनर कहते हैं उसको योगा ट्रेनर था पाजी मैं उधर आसन सिखाता था मैं योगा ट्रेनर हाँ पाजी इसने यो, वो ऐसी वाली बनियान पहनी हुई है कैसी वाली इतनी वाली वो शॉर्ट्स हाथ में शीशी है तेल की सामने चटाई पे मोटा सा आदमी लेटा हुआ कौन सा योगा होता भाई <laughs> कौन सा योगा होता ऐसे ऐसे कर रहा था <laughs> वो पार्ट टाइम था फुल टाइम तो मैं पाजी मैं म्यूनसिपल कारपोरेशन में जॉब करता हूँ वो भी व्हाइट कॉलर जॉब वो कौन सी वाइट कलर बस गली के मोड़ पर बैठ जाना और लोगों को बताना इधर जाना इधर कुत्ता काट लेगा कुत्ता तुम्हें नहीं काटता यार रिलेशन भी कोई चीज होती है ये पाजी ऐसा इंसान है जिस दिन इसकी शादी हुई ना जिस घोड़ी पे ये बैठा हुआ था साथ में से टांगा बांध लिया तो जैसे ही लड़की वाला घर पहुंचा ना बारात को कहता आप अंदर जाकर खाना भी ना खाओ मैं सवार छोड़ के आता हूँ ये तू कैसे गंदे काम करता है तू पारी मैं कमिटमेंट का पक्का हूं स्वागत मेरी चाहे एक दिन लेट होगी लेकिन सवार मैं टाइम पर छोड़कर आया था इनके तरह नहीं चलता शो छोड़कर घर में बैठ गए ये इतना इतना घटिया आदमी है इतना कमीना इंसान है अपने घर के कमरे में से ड्राइंग रूम में आ गया छह लोगों बीच में इनके पिताजी बैठे हुए हैं। कहते पापा आपको अगर कहीं जाना नहीं तो अपना अंडर मुझे दे दो ऐसे करता है कोई? इसमें इंसल्ट वाली कौन सी बात है पाजी बाप की प्रॉपर्टी में बच्चों का होता है उनको क्या पता प्रॉपर्टी क्या चीज होती है खैर सिद्धू पाजी आप इतने बड़े नेता हैं 
आप मुझे उधर संसद में वो जो बढ़िया एंकर लगवा रहे जो हेडफोन लगा कर गाने सुनता बोल लोगों को बोल बोलता है बदमीज आदमी वो स्पीकर होता है स्पीकर जागरण में होता है जो उधर माइक के पास होता है इस इंसान को पता ही कुछ नहीं है मेरी बात सुन बातों बात में भूल गया सिद्धू भाई ने तेरे लिए एक मैसेज दिया था देखा बड़े बड़े लोगों के मैसेज इधर आ रहे हैं मेरे को बता कुछ ना बताओ क्या मैसेज है कोई नहीं सिद्धू भाई मेरे को बुला करते बात सुन मेरी वो जो चंदू है ना चाय वाला उसको वो डायरेक्ट मेरे से बात ना किया करे मेरा स्टैंडर्ड कम होता है कहते पब्लिक में मुझे सीधा नमस्ते भी नहीं करनी बीच में कोई एजेंट डाले उसके थ्रू लेटर आए फिर मैं बात करूंगा भाई आपने ऐसा बोला अब वो मानेंगे <laughs> अभी और सुनना बाकी कुछ जो मर्जी मैंने इधर से नहीं जाना <laughs> पाजी मेरी बात सुनिए सुना इस बंदे ने इधर ना सलाह देने का काम खोला है मेरे को कहता है इधर चाय की टपरी थी तुम्हारी उसको बेच दो जो भी पैसे आएंगे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा पाजी आठ लाख रुपए इसने मुझसे ले लिया वापस नहीं दे रहा तुझे आठ लाख चाहिए ना मुझे आठ लाख चाहिए एक बात बता अगर तू दूसरी जगह काम करेगा तुझे कितनी पगार मिलेगी मैक्सिमम दस हजार रुपए देख लो वो कहा अपनी पता है मैक्सिमम दस हजार रुपए तो तू एक काम कर तो मेरे यहाँ अस्सी महीने काम कर दस दस हजार के हिसाब से तेरे को आठ लाख तरह मिल जाएगा लेकिन पैसे तो आपने देने ना हाँ तो मैं ही दूंगा ना तो अपने पैसे के लिए काम कौन करता है सारे अपने पैसे के लिए करते सिद्धू भाजी मेरे पैसे के लिए काम कर रहे हैं तू मेरे पैसे के लिए काम कर रहा है सब अपने पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन जो पैसे मैंने आपको दिए मैं वो मांग रहा हूँ तू तो बचपन से मांग रहा है मांगता ना मैं उधार हूँ ये तो मेरे हक के पैसे हैं हक के पैसे वो होते जो मेहनत से कमाए जाते हैं हाँ। और तो पहले मेहनत कर तेरे पैसे मिल जाएंगे तुझे <laughs> यार कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है नहीं 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 पैसे दो देख तुझे मेरी शर्त माननी तो ठीक हाँ। नहीं तो मैं किसी और को लग सकता हूँ दस उसको दे दिया करूंगा नहीं नहीं मैं ही कर लेता हूँ दस पर मंथ कितना बाकी है तीन सौ चालीस रुपए लाओ जल्दी फटाफट नहीं 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 पैसा नहीं जीवन <laughs> अपना बचा कुछ आज जीवन काटा और निकलो धरती से यार। <laughs> अपने काम से काम रखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अरे काम हो तो रखे ना यार आए दिन आदमी काम बंद कर देता है <laughs> तो मैंने तुम लोगों की जिम्मेदारी ली हुई है आ, तो लो ना <laughs> कब लोगे <laughs> अरे कपू सब मैं समझा करो यार हम बच्चा है हमारा खुद का ग्यारह बच्चा है जितना पैसा कमाया था खत्म हो गया अब और नहीं बच्चा है <laughs> यार मेरी बात सुनो इसको तुम बाद में देखते रहना सबसे पहले मेरा क्लियर करो कि मैं इस शो में हूं कि नहीं हूं ये पूछ के आया तू भी आ जा <laughs> ओ भाई ओ पूछ के आया से क्या मतलब है आपका डू यू हैव नॉलेज के यहाँ पर ये जो मोहल्ला है इसमें मोस्ट प्रॉपर्टी हमारा है hmm. ये जो घर के अंदर आप अपना दुकान खोलना ना ये भी हमारा है चला किराया निकालिए इसका किराया अब ग्राहक तो आए तभी दूंगा ना किराया ऐसे कैसे दे दू कपू शर्मा चुपचाप किराया निकालिए वरना वरना क्या यार ये देखिए बिजनेस भी क्या खोला है सलाह देने का ये भी नहीं कह सकते कि हम सामान उठा के ले जाएंगे सामान ही नहीं है सलाह देंगे सलाह तो उठा के ले जा नहीं सकते हम तो तेरे से तो अच्छा ही है ना शर्म नहीं आती तुझे तबेला खोला है जानवरों की कमाई खा रहा है शर्म नहीं आती तितली 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 हाँ जी बच्चा क्या कर कर रही हो तुम मुझे ना किसी ने कहा है इसको कमर में बाढ़ के ना से घुमाओ ना तो पतले होते हैं हाँ तो हुआ ना पहले ये ट्रक का टायर हुआ करता था पतला होकर रिंग बन गया <laughs> बच्चा तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी खूबसूरत बीवी के साथ कोई ऐसी बात करता है भाभी क्या लग रही हो आप जी एक आप ही हो जो मेरी ब्यूटी की तारीफ करते हो पर ना ये तो सारा दिन पैसों को एडमायर करते रहते हैं भाभी <laughs> जी आपने थोड़ी जल्दी कर दी मैं कह रहा हूँ आप कह दी ना तो सौ लड़के लाइन लगा के खड़े होते हैं आपके पीछे 
हाँ जी पहले यही खड़े थे ना इसलिए पीछे वाले दिखे ही नहीं <laughs> <laughs> बोलने को हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन वो पिछले दिनों आपने हमारे लोअर बैक पे वो एल फाइव पे जो मुक्का मारा था ना वो अभी तक दर्द कर रहा है पता है हमारी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है सर तीन महीने से हम लंगोट नहीं बदल पाए कि उसी गैप में जाके लंगोट अटक गया है <laughs> एक मिनट ये गद्दों में रुई भरने वाले इधर क्या कर रहे हैं हेलो <laughs> मेरी बात सुनो वो काम मैंने तब से छोड़ दिया था जिस दिन मैंने आप में रुई भरी सॉरी <laughs> आपके गद्दों में रुई भरी थी इनके गद्दों में मैंने रुई भरी ऊपर बैठे रुई बार फूस <laughs> देख चंदू <laughs> तू बच्चा को कुछ भी कह ले अगर मेरी भाभी के बारे में कुछ बोलो ना सुष्मिता सेन जैसी भाभी के बारे में ओ मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा बता रहा हूँ सुष्मिता सेन किसी ने बिगो कर रखी है ये <laughs> एक मिनट एक मिनट एक मिनट कपू शर्मा हाँ याद नहीं आ रहा यार ये लो सोसाइटी आदमी भी हमारी शादी में आया था अरे तुम्हें याद नहीं है हमारी शादी में जो बड़ा वाला बोपू ने भी जा रहा था वाला बड़ा वाला बोपू बोपो करता है उसमें दाल डाल के चूस चूस के यही तो पी रहा था पाजी एक मिनट देवर जी ये तो फिर भी दाल पी रहे थे ये पाजी इनसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होते ये तो हवन की सारी सामग्री खा गए थे और पाजी फिर इन्होंने सामग्री जो खाई ना ऐसा धुआं छोड़ा गर्मियों के दिन थे जून जुलाई के भरी फोक में मेरी डोली गई है भाभी जी। मेरी सलाह मानती ना आप मैं तो ये शादी करने नहीं देता मैं लेट जाता आपकी डोली वोली करके आगे मैं आपके नीचे ही आगे मर जाता अली जी आप तो सलाह दीजिए इन बात ऐसी कमाल की बेकार की सलाह देता है कि क्या पता है सिद्धू जी उस दिन आपके लिए भी सलाह दे रहे थे कह रहे थे कि सिद्धू पाजी को देश का पीएम नहीं बनना चाहिए पता है क्यों क्योंकि कह रहे थे देश का सबसे बड़ा पोस्ट है उसके आगे करियर ही नहीं है सलाह दिया तितली हाँ? सलाह वाला के चक्कर में हम तो पूछना ही भूल गए सुबह से हमारा ग्यारह बच्चों में से दो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे खो गए हैं क्या खो गए नहीं धो गए हैं एक्चुअली गंदे हो गए थे मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है अब तक तो अच्छे हो गए होंगे साफ तितली कितनी बार तुमको समझा है वॉशिंग मशीन बच्चे धोने के लिए नहीं है लस्सी बनाने के लिए है वैसे भाभी जी मानना पड़ेगा ग्यारह बच्चों के बाद भी क्या मेंटेन किया आपने थैंक यू देवर जी थैंक यू मेंटेन है भाभी जी जब शर्माती हैं ना आप तो क्या बात लगती है मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा आपने इस आदमी से शादी की मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा मैं क्या बताऊं मुझे बहुत अफसोस होता है पाजी मैं कौन सा ऐसा वक्त है जो मैंने हाँ कर दिया इतने बड़े बड़े रिश्ते आते थे मेरे लिए मेरे लिए ना कलेक्टर का भी रिश्ता आया था आ, तो कोई जिले का कलेक्टर नहीं था सिनेमा हॉल का टिकट कलेक्टर था <laughs> जी आप मेरी तरफ से इसको जवाब दो जरा भाभी ये मुझे फिर दुकान से निकाल देंगे पकड़ो ऐसे दुकान से निकाल देंगे दुकान इनके बाप की है क्या <laughs> आए बड़े ये मारूंगे नाम का बिजनेस सब पार जाएगा आप बोलो <laughs> तो सुनो फिर पाजी ये बंदा अपनी शादी वाले दिन घोड़ी में बैठा घोड़ी ऐसे आप यकीन नहीं करोगे अभी वो घोड़ी ना जो उसकी चिपकली बनी हुई है वो दीवारों पे ऐसे ऐसे करके चढ़ती पता है आपको <laughs> और पाजी ये तो कुछ नहीं है सोसाइटी ने रूल बनाया है कि देखो इधर जो मर्जी कर लो लेकिन टॉयलेट इधर बिल्कुल नहीं करना देवर जी जो मर्जी बोले लेकिन तुम कौन होते बोलने वाले हैं ये अब मजा आया बहुत बोल रहा था कुकुर मुता कहीं का <laughs> ये कुकुर मुता क्या होता है अरे हम कुत्ता ही बोलना चाह रहे थे लेकिन डायरेक्ट में मजा नहीं आता ना इसके लिए लपेट के दिया हमने तो ये आदमी को पूरा श्रीमान बांके बिहारी लाल जीजा जी भी कम पड़ता है उसको जीजू कह रही है 
और आपको पता है जब महमूद गजनवी भारत आया था ना उसने पहले भारत पे नहीं हमला किया था उसने इस पे किया था उसको लगा कोई किला है वो तो उसे तब पता चला जब किला उठ के चलने लगा तीन सौ सैनिक इसकी धोती में आके फंस गए थे और नहीं तो क्या देखिये कपू शर्मा और उसके ये एक्स वाई जेड दोस्त एक जरा सुन लीजिए ये हमारी साली है इस पे बुरी नजर डालना नहीं कपू शर्मा तुम तो एक काम करो ये दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और एक्स वाई जेड दोस्त गेट आउट हेलो बच्चा यादव मेरी बात ध्यान से सुनो हमें पता होता ना ये आने वाली है तो मैं खुद ही अपने आप को दीवार में चुनवा लेता हाय देवर जी ऐसा मत बोलो ये मेरी ना छोटी सी बहन है बड़ी संस्कारी सुशील बुद्धू बहन है मेरी और इसका नाम है भूरी जिसका नाम ही भूरी है उसको मैं क्या कहूँ हाँ <laughs> तो क्या हो गया अच्छा नाम है एक्चुअली जब ये पैदा होने वाली थी ना तब हमारे भैंस के घर भी बच्चा होने वाला था तो पापा ने सोचा था कि इसका नाम सोनिया रखेंगे और उसका जो भी हुआ भूरी लेकिन जब पैदा हुए ना तो पाजी भैंस का बच्चा ज्यादा सुंदर निकल गया उसका नाम हमने सोनिया रख दिया इसका बुरी ये क्या है पब्लिक प्लेस में बुरी बुरी लगा के रखा है हमने इतना प्यार से इसका नाम ब्राउनी रखा है ब्राउनी कहिए क्यों ब्राउनी ठीक है ना सो स्वीट जीजू काश मेरे हाथ लंबे होते मैं आपको हक जरूर कर लेती तो जितना फिट आते हैं उतना कर लो कम से कम हमारे शरीर में सेंसेशन तो आ जाएगा सन से सन अंदर चलो ऐसा मारूंगी ना कि छह महीने तक बॉडी में सन से सन रहेगा चलिए चलिए सन से सर और तू भी लाल लिपस्टिक लगा के आ जाती है चलो मैं सन से सन देती हूँ चलो चला तुम्हारा हुआ नहीं अभी तक मेरा तो होकर चलने भी लगा है क्यों पीछे बढ़ गई हो अच्छा मेरी बात सुनो तुम्हारे बिना मैं एक साल कैसे रही पता है मुझे रोज तो हमारे मोहल्ले में सिंगाड़े बेचने आती थी तू रियली पूरी लाइन अंग्रेजी में बोलती सिंगाड़े पे आगे अटक गई है <laughs> और इंग्लिश भी इसकी सिर्फ यहाँ निकलती है <laughs> शाम को देखना गली के बाहर ए मेरे पास तीन चक्के तेरे पास क्या है निकालना इधर बड़ा सोफिस्टिकेट बनती है और जुआ खेल रही है पुलिस की रेड पड़ गई हाथों में चप्पल फंसा के भागी है <laughs> कसम शूटर मरू से तेज भागी है वो <laughs> तो पुरानी बात है कपू आज की ताजा खबर सुनो क्या पता है कॉलेज के प्ले में मुझे जूलियट का रोल मिला है और मैं अभी अभी प्ले कर क्या आई हूँ ये पिछली बार भी जूलियट बनी थी रोमियो आया उसने देखा बालकनी में उसके मन में पता नहीं क्या उसने गमला उठा के मारा भाजी जूलियट उधर ही ढेर सुन मेरी बात सुन क्या मैंने सलाह देने का बिजनेस खोला है तो एक सलाह दू बोलो निकल ठीक है मैं जा रही हूँ और हाँ मुझे पाने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि मेरी कुंडली में राजयोग लिखा है पूरी ओ बेटा भैंस ने गोबर कर दिया है आके उठा ले वरना ठंडा हो जाएगा ओ राजयोग उधर राजभोग इंतजार कर रहा जाओ राजयोग लिखा है हेलो ओ अरे अरे कप्पू तुम अरे इधर किधर क्या हाल कुछ नहीं मैं तो बस यहाँ पर दही लेने के लिए आया था सोचा इधर से गुजरता चलू दूसरों के घर के अंदर से कौन निकलता बाहर बाहर से क्यों निकला ओ अरे सिद्धू पाजी कैसे नमस्ते खबरदार हमारे सिद्धू बाजी को हलवा किया तो ऐसा नहीं यार नहीं नहीं बाजी बिल्कुल नहीं करना क्यों इधर ऐसे कैसे इधर ऐसे कैसे इधर कैसे कैसे क्या कैसे नहीं जिधर पैसे उधर हम जैसे तैसे लेकिन पाजी मैं अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ बोलो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है क्या धोखा दिया है क्या सब जानते हैं कुछ साल पहले की बात है 
इन्होंने कहीं पर दुकान खोली थी फिर बंद कर दी फिर मैंने वहां अपनी दुकान खोल ली <laughs> फिर ये दूसरी जगह गए इन्होंने वहां पर दुकान खोली फिर बंद कर दी फिर मैंने वहां अपनी दुकान खोल दी <laughs> लेकिन इस बार इन्होंने यहीं पे दुकान बंद की यहीं पे खोल ली मैं किधर जाऊंगा यार <laughs> इधर जाऊंगा <laughs> एक तो डांस पे एंट्री तक नहीं दी मेरे को <laughs> देख भाई तेरी दुकान इधर नहीं चलने वाली क्यों हम लोग बेचते हैं फल फ्रूट तू बेचता लॉन्जरी <laughs> तू निकल <laughs> कपिल पैसा बहुत बड़ी चीज होती है पैसा इज्जत का क्या है वो तो जाती जाती रहती है <laughs> भाजी ये मेरा दूर का रिश्तेदार है एक्चुअली अच्छा हाँ ये बंद बहुत गलत बंदे भाजी एक मिनट एक मिनट दूर का क्या रिश्तेदार हमारे दादाजी तो एक ही थे दादाजी एक थे तो दादियों के बीच में तो सत्रह दादियों का अंतर है कि नहीं है <laughs> अरे लेकिन गांव में हमारी फैमिली तो साथ में रहती थी एक्चुअली पाजी मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या हुआ कि मेरे पापा ने ना सुपर स्टार गोविंदा की बहन से शादी कर ली तो फिर हमारा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था हम इससे बात नहीं करते थे लेकिन अभी ठीक है चलता है हर क्या फर्क पड़ता होता है पाजी इसका परिवार हर बात में मेरी कॉपी करता है क्या कॉपी पैदा हुआ इसके माँ बाप ने भी पैदा कर दिया मूड कोई था नहीं वैसे <laughs> मेरे घर वालों ने मेरा नाम कपूर रख दिया इसके घर वालों ने शपू रख दिया है वो बात एक मिनट मेरे पापा कॉपी कैट नहीं थे मेरे पापा बहुत बड़े चांसलर थे अबे चांसलर नहीं चेंज स्नेचर थे चांसलर थे <laughs> इतनी आदत पाजी चेंज स्नेचिंग की तीन बार तो इसकी मम्मी का मंगल उतार लिया <laughs> शुक्र बना वो तो तुम्हें गाँव में इतनी सारी जमीन देती थी तो किसी लायक ना रहते तुम लोग बहुत अच्छी जमीनें दी थी इन्होंने पाजी चार किलोमीटर लंबी जमीन दी थी रेल की पटरी के बीच में <laughs> और कहते हैं यहाँ पर खाद भी फ्री में मिलती है उठा लेना <laughs> वाह जमीन भी थी <laughs> जैसे भी थी जमीन दी तो ना <laughs> गाली वो भी नहीं संभाली गई दादा ने संभाला गया बेचारा उसका ख्याल तक नहीं रखा इन लोगों ने जो दादा छोड़ के गए थे ना उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा पता नहीं कौन सा ऑल इंडिया परमिट मिल गया पाजी बुढ़े को हर स्टेट में हमारी दो दो दादी हैं पता है हाँ <laughs> तो किसी भी स्टेट में जाके रह लेना तेरे को यही स्टेट मिली थी घुस गया तू हाँ क्योंकि अपना एक ही असूल है क्या अपना साथ अपना विकास यस <laughs> <laughs> yes. देख हाँ चल आई गया ना हाँ हाँ कोई बात नहीं हाँ तो ठीक से रहना इधर ठीक है हाँ ठीक से रहूंगा हाँ. आ, ये वाला घर हड़प सकता हूँ नहीं रुको रुको नजर उतारनी है अरे वाह कितनी अच्छी लड़की है मेरी नजर उतार रही है तुम्हारी नहीं मोहल्ले की ताकि तुम्हारी नजर हमें ना लगे ओ एक नर, एक नर, एक नर, भाई साहब एक नर। अगर इधर रहना ना तो उससे थोड़ा दूर रहना एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट तुम्हें अगर यहाँ रहना है ना तो तुम इससे दूर रहना ओ एक बॉडी में एवरी बॉडी <laughs> मैंने ना लाल किला घुमाकर तुम्हारे मुंह पे मारना है एक मिनट बार पीड़ित के अंदर में पलने वाले अगर मेरे पति को कुछ कहा ना ऐसा मारूंगी कि कोई तुझे पति नहीं बोलेगा अरे तू भी यहाँ पर है अरे क्या बात है यार पाजी मैंने कहा था ना पैसा बहुत बड़ी चीज होती है इज्जत तो जाती जाती रहती है <laughs> अरे वाह आज मुझे पता चला तेरी भी घर की किस्तें बाकी है वेरी गुड वेरी गुड भाभी जी जरा मैं मुझे घर तो दिखा दो ले जाओ ले जाओ इसे दूसरों का घर देखने का बड़ा शौक है ले जाओ इसको ध्यान से रहना इधर हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जोरदार तालियां मेरे लिए भाजी आज हमारे शो का पहला एपिसोड है आ, और आज ही यहां पे ऐसे मेहमान आने वाले हैं जिनको बुलाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं पर क्या करें काम तो करना ही है एक साल हो गया टीवी पे आए नहीं इंस्टाग्राम पे आ रहे थे <laughs> तो ये जो मेहमान आ रहे हैं 
ये फिल्म इंडस्ट्री के सबसे एनर्जेटिक इंसान है साथ ही साथ बेहद ही जहीन कलाकार है बहुत ही नेक दिल इंसान भी है और मुझे क्या <laughs> वो बात अलग है इन्होंने मेरे साथ कुछ ज्यादा ठीक नहीं किया एनीवेज मैं उनको बुलाना चाहता हूं तालियां अगर आपका मन हो तो बजा लेना वैसे मेरा मन तो है नहीं तो प्लीज वेलकम रणवीर सिंह थैंक यू प्लीज वेलकम रणवीर सिंह तो इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जाइए अपने घरों को हो गया शो जाइए अपने घरों को भाजी ऐसे कौन करते जब भी तक नहीं पाई देखो मैं तुम्हें शादी की ढेर सारी मुबारकें देता हूं लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है इसका दिल टोटे टोटे हो गया है यही वजह है यही वजह है पर बात वो नहीं है भाजी मैं भी प्यार करता हूं रणबीर से पर अपनी शादी में बुला के लोगों के सामने कह रहे ये देख तेरी दीपू लेके ऐसा करता कोई <laughs> ऐसा मैंने वाकई किया था <laughs> मैं ना कई टाइम पास करता हूँ ना इंस्टाग्राम वगैरह पे तो एक मोन्टाज आया मेरे पास कपिल दीपिका को हाय बोलते हुए हाय 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 और एक के बाद एक कट्स डाले हाय दीपू हाय दीपू हाय दीपू हाय दीपू हाय दीपू मुझे तो कभी कभी लगता है ना इन्होंने शादी मुझे चिढ़ाने के लिए की है <laughs> बंदा एक बार चिढ़ा ले <laughs> पांच पांच रिसेप्शन <laughs> बंदा एक बार ट्वीट कर ले कि आई एम गेटिंग मैरिड टू दीपिका बात खत्म मैं थोड़ा सा रो दो के चुप रहूं करोड़ों रुपए की रिसेप्शन <laughs> मैं साफ साफ बता रहा हूं मेरा कोई मन नहीं है आपका इंटरव्यू करने का पर काम तो करना है तो रणवीर कैसा महसूस हो रहा है आपको यहां पर <laughs> अब महसूस हो रहा है अब महसूस हो रहा है आप चले जाए आप थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच इनके लिए जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए एनर्जी का पावर हाउस एनर्जी का पावर हाउस एंटरटेनमेंट का भंडार निकला वाह धड़क उठे लाखों दिल जहां से तू झूम के एक बार निकला तू वो नोट है तू वो नोट है बॉलीवुड की आर्थिक व्यवस्था का 100, 200, 500 नहीं हर बार 2000 निकला फाइनेंशियल शेयर मारा है आपने एक बार रणबीर सिंह के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाजी आपको बहुत बहुत मुबारक हो सिम्बा ने धूम मचा रखी है कैसा लग रहा है आपको आज यहां पे आके यार बहुत खुशी है कि लोगों को हमारी फिल्म पसंद आ रही है लेकिन यहां आपके साथ वापस आकर ऐसे लग रहे घर आ गए यहां पे कह रहे हैं कि मैं अपने घर पे आ गया हूं बाहर किससे बोल रहे थे ये मेरी बीवी का मायका है <laughs> भाई मैं तो वेट करता हूं कि न्योता आए मैं जाऊं ऐसा इतना अच्छा लगता है यहाँ आके ऐसे लगता है लाफ्टर थेरेपी होगी मेरी सर लव यू <laughs> सिम्बा में रणवीर ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है ये जब बाजीराम मस्तानी या पद्मावत में जैसी फिल्में करते हैं तो ये कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि अपने आप को फैमिली से मीडिया से मोबाइल से दूर रख देते हैं बिल्कुल बाजी लेकिन जब आप सिम्बा कर रहे थे जी तो तब आप धीरे धीरे शादी के भी नजदीक आ रहे थे जी 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 तो आपको दीपिका ने डिस्टर्ब नहीं किया फिल्म के टाइम पे मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ था शादी की खबर सुन के <laughs> नहीं अक्सर उसका कॉल आता था पूछने आ, सवाल वगैरह ये कैसा है ये कलर वैसा है वो ये फूल कैसा है ये शेरवानी कैसी रहेगी पूरा वो ही कर रही थी ना तल दिया पकौड़ा और मेरा स्टैंडर्ड रिस्पांस रहता था पाजी जो तेरे दिल में आए तू कर आगे बढ़ते हैं <laughs> जब रणवीर आपने बेफिक्रे की थी उसमें बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स थे <laughs> तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ी थी कि पहले से आता था सब कुछ आपको <laughs> बता दो <laughs> कौन सी बेफिक्रे मैं नहीं था उसमें <laughs> 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 
देखने को भी दिल नहीं करता इतना खूबसूरत सा <laughs> आपका कहना है कि अक्षय कुमार आपके रोल मॉडल हैं आप दो साल में एक फिल्म करते हैं वो एक साल में चार आपके रोल मॉडल कैसे हुए <laughs> <laughs> बताइए हमारे दर्शक जानना चाहते हैं मैं नहीं जानना चाहता मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है <laughs> सारी बातें मान के ही तो चल रहा हूं मैं उनकी <laughs> बेटा लाइफ में और कुछ नहीं है फैमिली बना और पैसे कमा अरे वाह अक्षय कुमार जी ने आपको कहा कि फैमिली बनाओ हाँ जी सलमान खान जी से कोई राय आई बताइए दर्शक जानना चाहते हैं मैं नहीं जानना चाहता आई थी मैंने ली नहीं बड़ी हंसी आ रही काला कोट पहन के ठीक है हमारा गुस्सा खत्म क्योंकि हम गुस्सा करेंगे तो अपना ही शो खराब करेंगे <laughs> तो हम भाई भाई <laughs> मेरे भाई के लिए जोर बैठा लिया ये भी दीपिका ने पसंद की थी <laughs> आपके शो में आने के लिए स्पेशल जैकेट बिल्कुल रेड वेलवेट कप केक लग रहा हूं मैं <laughs> जिंदगी है इनकी हाँ दीपिका पसंद करती इनके कपड़े रणबीर हाउ इज इट मेरी ड्रेस ये लेके आया दादा बाहर बैठे के कैसा रहेगा काला का? <laughs> तो दे दो <laughs> मैंने कहा शर्ट खुली है एक टाक मार देते हैं सर बीच में <laughs> दिल ही नहीं करता कपड़े पहनने का <laughs> पर एक बार मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां हंसी मजाक अपनी जगह लेकिन मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं मैं इस कपल को दीपिका और रणवीर को इतना प्यार करता हूं दिल से और ये मोस्ट ब्यूटीफुल कपल है हमारी पूरी दुनिया का मैंने ये ट्विटर पे भी लिखा था और आप आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है और सिम्बा के लिए बोल सके ढेर सारी मुबारकबाद जोरदार तालियां भाजी <laughs> आपको पता रणवीर पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे हाँ फिर इन्होंने मतलब बाद में किया नहीं भाजी बाद में क्रिकेट सीरियसली लेना चाहते थे आप क्रिकेट को अब तो मैं लूंगा अगली फिल्म मेरी 1983 है हाँ। और मैं बन रहा हूं कपिल देव मैं ना पाजी ऑफ स्पिनर रहा हूं तो कपिल पाजी की पेस और उनका एक्शन मैच करना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होने वाला है अरे नहीं यार असंभव शब्द बेवकूफों के शब्द कोश में होता है इच्छा शक्ति हो सब कुछ होता है इम्पॉसिबल इज ना इम्पॉसिबल इज ना पाजी कपिल पाजी की बायोपिक तो कर ही रहे हैं तो जब आदमी एक बायोपिक करता है उसको बहुत सारी बायोपिक ऑफर होती हैं आपको कोई और भी एक और ऑफर आई थी आ, वकार यूनिस की बायोपिक मैंने मेरे को तो नहीं आई ऑफर ना मैंने कहा कुछ भाई साहब मैंने कहा कुछ भाई साहब भाई साहब मैंने कुछ कहा है अरे मैंने कुछ कहा है बायोपिक का ऑफर उनको आया है मैंने कुछ कहा है मैंने कुछ कहा है क्या आजा, कल आ कल मेरी मैंने कुछ कहा भाजी छोटे कर दो भाजी आप मेरे भाई हो भाई का जुलूस निकालेगा तू वो बायोपिक मना कर दो आप बिल्कुल <laughs> नहीं करनी आपने आ, नहीं करनी और करोगे भी तो वो वाली बाल ना डालना जो 1990 में डाली <laughs> अब हम मना करा देते हैं भाजी <laughs> आपको पता है <laughs> इटली में जहां रणवीर की शादी हुई ना उस जगह का नाम था विले डेल बिल बिल सॉरी विला डेल दो हजार बार ट्राई कर फिर भी नहीं निकलेगा मुझसे क्यों नहीं निकलेगा विल डेल बेल बिल एनो क्या नाम था बिला डेल बैलबियन एलो यही <laughs> ऐसा वेन्यू आपने जानबूझ के चुना था कि कमजोर इंग्लिश वाले पहुंच ही ना पाए आप बता ही नहीं सकते रिक्शा वाले को नहीं रिक्शा तो होते नहीं वहां पे अमीर कंट्री है किसी को बोलो भाई कहां जाना है भाई शास्त्री नगर बंदा झट से छोड़ाता है भाई विल डेल बिल ने जाना है बड़ा मुश्किल था यार तो विले डेल डेल बिल में जहां पर आपकी शादी हुई वाह ये yes, बोला नहीं जा रहा तो सवाल चेंज करते हैं विले डेल बेल बिलेनो एक और बार एक और बार विले डेल 
Bell. Bell. Bien. Bien. Nello. भगवान आपकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे आप हमेशा खुश रहे और बहुत प्यारे आप दोनों जोरदार तालियां सिम्बा के लिए पाजी आ जाइए विराजमान हो जाइए रणवीर पाजी शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको थैंक यू आपकी शादी पे मैं नाचने का मौका नहीं मिला था इसलिए मैंने सारी कसर इधर आज निकाल दी ओए ये क्या कर रहा था तू ये सब टाटक आपसे तो बात कर रहे हैं इधर बैठिए आप रणवीर जी आप इधर बैठिए प्लीज सो पाजी बैठ जाओ बैठ जाओ कोई बात नहीं कोई नहीं कोई नहीं मारता आपको बैठो खड़ा हूं मैं तेरे को क्या सो पाजी आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कहानी है पाजी उस लड़के की जो पश्चिम एक्सप्रेस में बैठकर अमृतसर से मुंबई आया था और पाजी उस लड़के ने एक सपना देखा अच्छा और वही सपना एक हैंडसम लड़के ने भी देख लिया <laughs> और पाजी हैंडसम लड़के का सपना पूरा हो गया <laughs> और जो अनहैंडसम लड़का था फिर वो वही हेलो एंड वेलकम टू दैश डैश डाई 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 ये तो कोई बात नहीं बनी वो बात आपकी नहीं बनी दीपू दीपू बड़ा दीपू दीपू कहते थे रणवीर पाजी ने आपके दीपकों पर ऐसा पानी फेरा हो पाजी ठंडक मेरे कलेजे में पड़ी है ओहो हो सच्ची में आपने शादी अटेंड करके उतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना मैंने बिना अटेंड किए कर लिया है अटेंड तो ऐसा कर रहा है जैसे इनविटेशन मिला था अटेंड कर नहीं पाया हट इनविटेशन ना मिला हो कोई बात नहीं दूल्हा दुल्हन मुझे नहीं अच्छी तरह से जानते थे कोई बात नहीं लेकिन पाजी जिस बंदे ने शेरा जेब में डाला हो और दूल्हे का खाब सजाया हो उसको ना बुलाया हो मान लिया मान लिया इटली दूर है इटली इटली तुझे पता इटली में कहा शादी हुई थी हाँ जो वहीं हुई थी जो जो आपसे बोला नहीं गया <laughs> तो पाजी मान लिया इटली दूर था रणवीर जी मान लिया इटली दूर था लेकिन इंडिया में भी जो रिसेप्शन हुई है ना वहां भी रिस्पेक्टेबल वहां भी जहां तो सिर्फ रिस्पेक्टेबल आए रबा <laughs> अच्छा भाजी मैं थोड़ा नर्वस हो गया पाजी के अंदर इतनी एनर्जी देखकर अच्छा इंडिया में भी जितनी रिसेप्शन हुई ना उनमें भी जा तो रिस्पेक्ट इसका कसूर नहीं है रिस्पेक्टेड वर्ड इसके मुंह से सूट ही नहीं करता रिस्पेक्टेड तेरे मुंह पर रिस्पेक्टेड वर्ड शूट करता है तेरे मुंह डस्ट वगैरह गर्मी लू पसीना ये सब वर्ड अच्छे लगते हैं पाजी मेरा मुंह जैसा भी हो लेकिन ऐसा मुंह कभी नहीं था जैसा अब इनका बना हुआ है देखो पाजी आज ना शो का पहला एपिसोड है वो नहीं कर रहा हूं आज तुझे मैं कुछ नहीं कहता जो तेरा दिल करे लेकिन मैं कहूंगा मैंने बोलना है आज रणवीर पाजी हाँ हाँ आपकी शादी हुई जी बड़े ढोल धमाके वाले गाने बजे होंगे बड़ा डांस हुआ होगा ना तो मैंने भी कुछ ऐसा माहौल बनाया है तो मैंने एक उस्ताद जी बुलाए हैं उस्ताद मयूस अली खान साहब लाना था तेरे जिसका नाम ही मयूस है वो क्या गाना गाएगा भाई आज तो चाहे इधर शकीरा नाच जाए आपकी फीलिंग जो है पंकज उदास जैसी रहेंगी तो पेशे नजर है स्वर जो है उस्ताद जी के हैं फीलिंग कपू शर्मा की है सो मेरी मुराद मयूस अली खान साहब यार मैंने कपू की फीलिंग बोली तो तुम अपनी फीलिंग लिए जा रहे हो पाजी शायर क्या कहता है पाजी शायर कहता है शादी के बाद चेहरे पे खुशी छा जाती है शादी के बाद चेहरे पे खुशी छा जाती है सुना है दीपिका रणवीर को कप्पू का जीजा कह के बुलाती है कप्पू मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जो शादी की जो पार्टीज हुई थी जी। वो कितनी हुई थी टोटल एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह 
और बारह के बीच में ग्यारह ग्यारह और बारह पार्टी <laughs> आपको पता जब इसकी शादी हुई ना भाई ये घोड़ी बैठा घोड़ी ने अगला हाथ घुमा के ना इसको पकड़ के ऐसे पटक दिया कहते ये दूल्हा <laughs> अच्छा ऊपर सुनो बात कौन सा दूल्हा ऐसे करता घोड़ी बैठा हुआ और जो भोपू बजा रहे ना पीछे उसको कहता भाई साहब ये झुंझुना में जाने कितने पैसे मिलते कहता छे सौ कहते तू घोड़ी बैठ मैं बजा लेता हूँ बकवास <laughs> करता है हाँ जी मजा आ रहा है आपको बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा तो फिर गर्मा गर्म शेर हो जाए फिर जो सच्ची मोहब्बत को ना समझे उसे दुनिया क्या समझाए वाला, वाला, वाला। जो सच्ची मोहब्बत को ना समझे उसे दुनिया क्या समझाएगी उस्ताद जी सिम्बा की बात हो रही चलो हटो यहां से <laughs> जितना वकार यूनुस की जीरो मुझे नहीं चुभी <laughs> जितना तुझे ये चुभा <laughs> ये, ये सिद्धू पाजी ये चंदू ये सब प्लानिंग करके आए अकेले बंदे को घेर कोई तैयारी नहीं है आपने नहीं तैयारी करके रखी थी चेहरा लेकर आऊ आपका जो पीछे रखा हुआ है आपने बकवास ना कर जो काम करने निकल बात कर निकल एक 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 सवाल सुनमीर जी जैसे हमारी शादियों में एक रस्म होती है कि परात में दूध डालकर उसमें अंगूठी पहन के फिर ढूंढते हैं आप में भी ये रस्म आ, की थी की थी आप पहले बेस्ट ऑफ थ्री बोला फिर उसने कहा वो हार गई तो मैंने कहा चल बेस्ट ऑफ फाइव इसकी शादी में भी हुआ था जैसे आपने दूध में डाल के अंगूठी ढूंढी ना इसके रिश्तेदार ना ग्रेवी में से पनीर ढूंढ रहे थे <laughs> ये आदमी <laughs> मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ <laughs> ये इसके इसकी सालियों ने जूते चुराए भाजी एक तो सालियां सारी इसकी टेढ़ी टेढ़ी जीजा जी <laughs> एक भी साली ढंकी नहीं ऊपर से कहती जीजा जी हमने जूते चुराए पैसे दो कहते जूते चुराने के पैसे मिलते हैं मैंने तो जब भी चुराए मुझे मारी पड़ी है ये <laughs> बंदा इतना बकवास कर रहा है जब से आया नाले पे दला मार गया भाई <laughs> ये चप्पल मेरी ना ये खत्म होगा ना जब भी तो ये चंदू को लिटा के ना मैंने ऐसी जगह पे मारना ना मैंने छह महीने सोफा भी नहीं बैठ पाएगा उठ उठ के बातें करेगा तो पेट में बल पड़ गया ना आज रणवीर आए तो ये जान बूझ के मुझे सब आप भी बीच में मिले हो <laughs> मैं बुलाता हूँ अपने भाई को <laughs> वो आएंगे तो फिर मुझे कोई तंग नहीं करने वाला मुझे पता है <laughs> अब वक्त है एक और खास मेहमान को यहाँ पे इन्वाइट करने का ये फिल्म सिम्बा के डायरेक्टर है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि ये खुद चाहे कम बोलते हो लेकिन इनकी फिल्म का सक्सेस जो है वो बॉक्स ऑफिस पे बढ़ चढ़ के बोलता है प्लीज वेलकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स ऑफ अवर इंडस्ट्री मिस्टर रोहित शेट्टी रोहित सर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच आज दुकान खोली है बस चल पड़ेगी देखो बस बोनी का टाइम है और बोनी के टाइम पे ही सुपरस्टार एक्टर एंड सुपरस्टार डायरेक्टर हमारे बीच में तो जोरदार तालियां सर सबसे पहले आप आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सिम्बा हर तरफ धूम मचा रही है सर आप प्लीज विराजमान हो जाइए ओके रोहित सर ने इससे पहले बहुत सारी फिल्में बनाई हैं लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सिंगम फिर सिंगम रिटर्न और दोनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं सर जब कोई एक फिल्म हिट होती है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं उसका वो फ्रेंचाइजी होती है फिर वो उसका सीक्वल बनाते हैं आपने सिंगम टू बनाई लेकिन लोग सिंगम थ्री का भी इंतजार कर रहे थे सिम्बा का कैसे मन में ख्याल आया क्या है ना आदत पड़ गई सीक्वल बनाने की फिर थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि यही वन टू थ्री करते हो तो एक और ब्रांड बना दिया <laughs> सिम्बा बना दिया आपने अब इसका भी टू थ्री बनेगा फिर सिंगम थ्री आ जाएगा फिर गोलमाल फाइव आ जाएगा तो बस ये सारी मेरी अभी <laughs> जैसे वो पाजी बुढ़ापे के लिए लोग एफ जमा करते हैं ना तो ये सारे मैं अपनी एफ बना रहा हूँ <laughs> दुनिया की भीड़ में अपनी हस्ती बना लेते हैं जो मुश्किलों को जीवन की मस्ती बना लेते हैं रोहित को क्या खौफ होगा समंदर साहिल का ये तो तूफान को भी अपनी कश्ती बना लेते हैं। भाजी रोहित सर ने अब तक मेरे ख्याल से तेरह फिल्में सर डायरेक्ट की हैं। जी तो नौ दस मेरे ख्याल से अजय सर के साथ की हैं। बिल्कुल हाँ रणवीर सिंह अभी सिम्बा में काम कर रहे हैं तो जहां तक मैं रणवीर को जानता हूं मेरे ख्याल से लगातार सुपर हिट फिल्में देने के अलावा और दीपिका से शादी करने के अलावा और कुछ खास किया नहीं है <laughs> तो सर रणवीर ही क्यों दीपिका से शादी करने की बात कर रहे हैं आपके <laughs> नहीं <laughs> मार दिया नेले पे <laughs> <laughs> वो पाजी हुआ क्या जब 
शादी पर ये आए ना तो उस वक्त मैं भी वही था जब ये हादसा हुआ ये देख नहीं तेरी दीपू को ले गया टोंट मारना एक दूसरे को बंद करते हैं बहुत बहुत मुबारक हो आपको लेट्स चेंज द टॉपिक 2019 में क्या होगा मेरी शादी को एक साल हो जाएगा बस और कोई पता नहीं एक साल बाद पहला मेहमान आ जाएगा और आते ही पहला सब मामा मामा बोलेगा ये सिंबा का प्रमोशन है कि मेरा डिमोशन है ये मुझे समझ नहीं आ रहा रोहित सर रणबीर बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इनको अगर परमिशन दे दे तो ये खुद की बिजली भी बना सकते हैं इतने एनर्जेटिक हैं रणवीर जिससे भी दो मिनट खड़े होकर बात कर ले दिल तो जीत ही लेते हैं और हम तो देख ही चुके हैं दो मिनट नहीं भाई छह साल लग गए तेरे भाई को छह साल देखो भाई बुजुर्गों ने कहा कि अच्छी चीज पुटने में टाइम तो लगता है और जो आपकी जोड़ी बनी है ऊपर वाले ने बनाई है छह साल क्या मतलब मैं दिल से खुश हूं भाजी वैसे तो मैं अंदर से भले ही नाराज हूं आई लव यू बहुत भाजी भाजी रोहित सर की फिल्मों में सब कुछ होता है एक्शन होता है रोमांस होता है कॉमेडी में इनकी मतलब कितनी सुपर हिट सीरीज बनाई है मतलब मुझे लगता है ऐसा कि आज की डेट में इनसे बढ़िया एक्शन फिल्में कोई नहीं बनाता है तो अजय सर के साथ इनकी काफी दोस्ती है अजय सर ने शुरुआत भी अपनी एक्शन फिल्मों से करी थी अक्षय पाजी जो है बड़े खतरनाक स्टंट करते हैं रणवीर खुद इतना जबरदस्त एक्शन करते हैं तो मतलब जितने भी ये सारे एक्शन स्टार्स हैं मतलब एक्शन बड़ा अच्छा करते हैं इनकी कॉमेडी टाइमिंग भी बड़ी कमाल की है तो क्या हम समझें कि जिनकी कॉमेडी थोड़ी ठीक ठाक है वो भी एक्शन कर सकते हैं आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं वो जो दीपिका की शादी में आया था वही वही जो आपने मामा बनाया था अच्छा अच्छा वो सोनी साहब मेरे एपिसोड के पैसे चाहे काट देना लेकिन ये लाइनें भी काट देना बहुत ज्यादा मेरा काम खराब हो रहा है सोनी साहब कुछ नहीं काटेगा सबसे पुराना जज सोनी साहब का मैं हूं तो दर्शकों आज रोहित सर हमारे साथ हैं रणबीर हमारे साथ हैं बहुत ही मजे लिए हमने आज के एपिसोड में हमारा दिल नहीं चाह रहा कि इनको जाने दें और हम जाने भी नहीं देंगे हमारी नई नई दुकान खुली है तो हम चाहते हैं कि थोड़ी मस्ती मजाक और करें सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर थैंक यू सो मच रणबीर सर थैंक यू सो मच लेकिन रणबीर और रोहित सर हमारे साथ कल भी बने रहेंगे लेकिन उसके साथ हम जो और तड़का लगाएंगे वो होंगी हमारी सिम्बा की बाकी की स्टारकास्ट सारा अली खान और सोनू सूद सो आप सबसे कल मुलाकात होती है तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन सुनाइट फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज